যে লাস্ট ক্লাসগুলো হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন ক্যান ইউ জাস্ট রিকল উই হ্যাভ লার্ন হোয়াট ইজ ইনসেক্ট হোয়াট ইজ এন্টোমোলজি অ্যান্ড হোয়াট উই আর গোয়িং টু স্টাডি ডিউরিং ইউর ইন্টায়ার কোর্স মেনলি আমরা যদি কোর্সটাকে হোল কোর্সকে যদি ডিভাইড করি আমরা যদি বলি স্পট আইডি কি বলবো এটাকে উইংলেস দ্যাট ইজ দ্য স্পট আইডি অ্যান্ড মিডিয়া থ্রি সার্সি দেখো উইথ মিডিয়াম কডাল ফিলামেন্ট টু সার্সি উইথ মিডিয়াম কডাল ফিলামেন্ট বডি এগুলো এগুলো কিন্তু তোমরা লিখে লিখে ফেলো তোমরা যে ক্যারেক্টার গুলো যেগুলো আমরা দেখেছি এগুলোই পরীক্ষা এই যে লেখা আছে এখানে এতটুকু লিখলেই কিন্তু তোমার অনেক লেখা হবে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে একটু হয়েছি কি জানো আমরা একটু মানে কিরকম হয়ে গেছে যেটা আসলে আগে যেগুলো স্টাডি করার কথা সেগুলো আমরা করি নাই সেই জন্য আজকের ক্লাসে কিছুটা আমরা সেরকম কিছু যদিও টিচাররা আবার পড়াবেন তারপরেও আমি জানি এই কথাগুলো তোমরা শিখতে পাবো জানো না ফিলিফর্ম কি এই যে অনেকে প্রশ্ন করছো সার্সি কি সার্সি আসলে একটা অ্যাপেন্ডেজেস যেটা ওই যে বলেছিলাম যে মেটিং পারপাস অথবা তারা তাদের যে ফিডিং পারপাসে এখানেও কত সেন্সুরি অর্গান থাকতে পারে এই যে অ্যান্টেনাটা দেখো সেন্সুরি অর্গান আমরা এটা জানি অ্যান্টেনা আর লেগ হচ্ছে লোকোমেটরি অর্গান এই এই কয়েকটা জিনিস আমরা জেনেছি এবং তোমরা সবচেয়ে শুনে আশ্চর্য হবে কেন ইনসেক সাকসেসফুল কেন ডাইভার্সিফাইড এই কারণটা হচ্ছে যে ওদের কিন্তু এমন এক ক্যারেক্টার তৈরি হয়েছে পৃথিবীতে সার্ভাইভালের জন্য যে তারা নট অনলি নট অনলি টেরিস্ট্রিয়াল তারা কিন্তু অ্যাকোয়াটিক এবং দে ক্যান লিভ মেনি প্লেসেস ফরেস্ট ফ্রুট প্রোডাক্টস রাইস ভেজিটেবলস ফ্রুটস হোয়ার এভার হোয়ার এভার উই আর দেয়ার দেয়ার দ্যাটস দ্য থিংস ইভ এই কারণে এরা কিন্তু দেখো এদের মাউথ পার্টসগুলো মাউথ পার্টসগুলো অনেক ধরনের সেন্সুরি অর্গ্যান অ্যান্টেনা অনেক ধরনের আমরা একটু এই জিনিসটা সম্পর্কে জানবো আমি নেক্সট স্লাইডটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এটাতে আবার আসবো নেক্সট স্লাইডটা দেখো আমি নেক্সট স্লাইডে তোমরা একটু লিখবে হ্যাঁ বলো আগের ক্লাসে হচ্ছে স্পট আইডিতে দেখা ছিল যে তিন ধরনের কডাল ফিলামেন্টস থাকে কিন্তু ক্যারেক্টারস তো আবার দেখা ছিল যে অনলি টু কডাল ফিলামেন্টস প্রেজেন্ট এখন কোনটা হবে না এটা এটা হবে এই যে এটা হলো মিডিয়াম কডাল ফিলামেন্ট আর এই দুইটা হলো সার্সি সার্সি হ্যাঁ উইথ লেগবা যে অ্যাবডোমেন উইথ এ পেয়ার অফ লং সার্সি এন্ড এ মিডিয়াম কডাল ফিলামেন্ট আসলে এটা আসলে তিনটা আমি অনেক বইতে এটা নিয়ে দেখেছি তোমাদেরকে আমি বইটাও দেখাবো যে বইটাকে বলে ফাদার অফ মানে যাকে ইমস সে তার বইও তো দেখা আছে যে আসলে এগুলো মানে একই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে একই কাজ করে থাকে তারা এই কারণে বলা জি ম্যাডাম ইন্টারনেটেও এই তিনটাকে ম্যাডাম সার্চই বলে কাউন্ট করা হয়েছে অনেক জায়গায় হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে এটা তোমাদের মনে হবে সিলভার ফিশও যে নিয়ে কত কিছু গবেষণা আমি সেটাও মানে অনেক সময় ভাবি যে একটা সামান্য পোকা মনে হয় কিন্তু এটার নিয়ে অনেক কিছু এরা আমাদের সাথে সেই মানে আমাদের সৃষ্টি লগ্ন থেকে আমাদের ডোমেস্টিকের সাথে যে এরা কিভাবে আছে কেন আছে এই যে ককরোচ কেন আছে আমাদের সাথে এটা তোমাদের এটা কারণ আছে আমরা হয়তো সেটা জানতে পারবো घटना আমি এতটুকু ক্যারেক্টার তোমরা লেখো আমি তোমাদেরকে ওইটা আমি বলবো ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা এটা লিখে নাও এখন আমার কথা হলো এটা তো তোমরা এগুলো সব পাবে এবং আমি দিয়ে দেব এতে কোনো অসুবিধা নেই তোমরা একটু আমি মানে চাই যে কিছুটা হলো কি তোমরা হ্যান্ড রাইটিং না করলে যেটা হবে তোমাদেরকে আমি বলি আমার ডিয়ার পার্টিসিপেন্ট মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ রাইট রাইট থিংস বিকজ ইউ ক্যান থিঙ্ক ইফ উই ইফ ইউ ডোন্ট ট্রাই টু রাইট your hand will not write in the exam seriously it will be problem totally you will be in the problem ebong eta jonno ami bolbo je 
আমাদের যারা এখানে যারা স্টুডেন্ট রিয়েলি একেবারে তাদের সম্পর্কে আমার একটা ধারণা আছে তার প্রত্যেকে খুব ভালো স্টুডেন্ট তাদেরকে অনেক জায়গায় জীবনে পার্টিসিপেট করতে হবে কাজ করতে হবে লিখতে হবে বলতে হবে তাদের জন্য আমার সাজেশন যে প্লিজ রাইট ইট হোয়াট এভার উই আর সিং প্লিজ রাইট দিস ইজ টাইম ফর প্র্যাকটিস কারণ দেখো তোমাদের মধ্যে কিন্তু ইন্টারাকশন কমে গেছে আমাকে অনেক সময় দেখতে পাচ্ছ না সব কিছু অন্য রকম একটা সিচুয়েশন আমাদের আর কি হবে আমরা তো এখনো জানি না সেক্ষেত্রে তোমরা নিজেরা বাসায় যখন টিচাররা পড়াচ্ছে প্লিজ রাইট ডাউন এমন কি তারা যদি কোনো টিচার নাও করে যা বলে প্লিজ রাইট কারণ এগুলো খুঁজে পাবে না অনেক সময় চলে যাবে হ্যাঁ তো এখানে আমরা একটা জিনিস আমি তোমরা আমাকে যে প্রশ্নগুলো বলেছ থোরা কি এগুলো কি আসলে ঠিক বলেছ যার জন্য আমি আজকে বসে চিন্তা করলাম যে আমি একটা কাজ করি আমার সিলেবাস শেষ করার চেয়েও যেহেতু আমরা তোমাদেরকে আসলে শেখাতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু হাউ টু আইডেন্টিফাই ইনসেক্ট এবং এই জায়গাটায় আমি শুধু নোট দিয়ে চলে গেলাম আমার দায়িত্বটা এখানে শেষ হলো হয়তো সিলেবাস কমপ্লিট করলাম কিন্তু তোমরা কিন্তু আসলে কিছুই বুঝতে পারছো না সেই কারণে আজকে আমি চিন্তা করলাম যে আমি একটা কাজ করবো আমি কিছু ভিডিও কিছু স্লাইড যেগুলো শেয়ার করি এটা লেখার পরে আমি তোমাদেরকে সেটা করছি দেখো আমরা আমরা কিন্তু আর একটা জিনিসও দেখে নিই এখানে কি কি আছে সেটা একটু দেখে নিয়ে তারপরে আমরা শেয়ার করি তাহলে তোমাদের প্রশ্নগুলো ওখানে উত্তরগুলো খুঁজে পাবা হ্যাঁ যেমন দেখো এখানে আমরা বলছি আগেরটা বলেছি কি অর্ডোনেটা তাই না অর্ডোনেটা দেখো এই পোকাগুলো সবাই ফোরিং পোকা নামে চিনি এবং এখানেও দুই ধরনের পোকা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হলো যে যে ড্রাগন ফ্লাই এনাইসোপ্টেরা এবং জাইগোপ্টেরা হলো ড্যামসিল ফ্লাই এটা তোমরা সবাই জানো যে ড্রাগন ফ্লাই ড্যামসিল ফ্লাই সবাই ছোটবেলা থেকে এটা নিয়ে খেলেছ এবং দেখো দেখে আসছো এই পোকাগুলো সবাই দেখেছ দেখো পরেরটা দেখো এদেরকে এদেরকে কি বলে গ্রাস হপার এই গ্রুপটা হচ্ছে অর্থপ্টেরা অর্থপ্টেরা এখানে চারটা ফ্যামিলি পড়বো ওখানে দুইটা ফ্যামিলি বলেছি এখানে চারটা ফ্যামিলি টেটিগনিডি গ্রাইলোটালপিডি গ্রাইলিডি এবং শর্ট হর্ন লং হর্ন নামে দুটো পোকা খুব ফেমাস গ্রাস হপার এই গ্রাস হপার নিয়ে অনেক গল্প তোমরা ছোটবেলায় এই ক্লাস এইটি বোধ একটা গল্প আছে গ্রাস হপার হ্যাঁ এবং দেখো কিডস এরও কিন্তু একটা মানে পুরো একটা কবিতা আছে ক্রিকেটসকে নিয়ে এই অর্ডারের ইনসেটকে নিয়ে এদের সাউন্ড প্রডিউসিং যে অর্গ্যান আছে এটা নিয়ে তোমরা একটু শুনো আমার কথা দেখো এই যে আমরা যা পড়াচ্ছি আমি সেই সিলেবাসটা কিন্তু কত শর্ট কিন্তু এখানে কত কিছু জানার আছে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে যেমন এই পোকাগুলো দেখলে দেখো আগের পোকা থেকে কত ডিফারেন্ট কিন্তু তোমরা তারপরেও কিন্তু এখন থেকে বলতে পারবা এটা অর্থপ্টেরা এখন থেকে বলতে পারবা এটা অডোনেটা কারণ শিখে ফেললা শেপটা তাদের চেহারা গুলো দেখলা আমার যে কয়েকটা জিনিস আমি বলেছি যে মরফোলজিক্যাল ফিচার গুলো জানা থাকলে বিশেষ করে দেখো এই লেক এখানে লেক কি দেখলা জাম্পিং টাইপ এই লেকটা এবং বডিটা দেখো এদের কিরকম এই যে টেকমিনা উইং গুলো টেকমিনা এই টেকমিনা উইং এবং বডির শেপ দেখে তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে যে এগুলো সব অর্থপ্টেরা দেখো এটাও কিন্তু অর্থপ্টেরা এটাও দেখো এই অর্থপ্টেরা এই যে ক্রিকেট এদের পা গুলো দেখো এখানে কিন্তু উল্টা এখানে ডিগিং টাইপ যদিও এখানে একটু আছে জাম্পিং এর মতো তবুও এটা এর আন্ডারে পড়েছে কারণ এর কিছু কিছু ক্যারেক্টার মিলে গেছে ফক্রোস তারপরে তোমার প্রেইং মেনটিড মোটামুটি দেখো একই টাইপের হ্যাঁ এদের এদেরও টেকমিনা এদেরও টেকমিনা আছে এই উইং এ কিন্তু প্রণোটাম এবং এদের প্রণোটাম দেখো কত লং এগুলো দেখে আমরা চিনতে পারবো মানে আমি তোমাদেরকে পরে বলি দেখো এই যে এই পোকাটার চেনার কি উপায় তুমি নিজে কি করবা বলো তো আমি একটা জিনিস বলি তুমি অবশ্যই দুটার দিকে তাকাবা না परीक्षार বিশেষ করে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তো দেখবা তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা আগেই বলি যে এন্ডোপ টেরিগোটার আগে যে সমস্ত পোকা আছে সে সমস্ত পোকার মেটামরফোসিস ইনকমপ্লিট 
ইনকমপ্লিট আবার মনে রাখো আমরা যেগুলো যা পড়াচ্ছি সব ইনকমপ্লিট শুধু বাটারফ্লাই বিটেল এবং ওই যে হাউস ফ্লাই এরা হচ্ছে কমপ্লিট মেটামোসিস তাহলে এখানে এই পোকাটার আমি কি কি ক্যারেক্টার লিখবো আমি সে প্রথমে আমি অ্যান্টেনার দিকে তাকাবো তারপরে আমি দেখব যে এর এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি দেখো এই জায়গায় একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা জিনিস দেখ এগুলো আমি ক্যারেক্টার লিখতে চেষ্টা করব কিভাবে লিখবো দেখো এখানে বলবো অ্যান্টেনা মেনি সেগমেন্টেড ফিলিফর্ম তারপরে আমি উইংটা বলবো যে উইংটা সেমি সার্কুলার এই যে ফোর উইং সেমি সার্কুলার দেখো অন্য অন্য উইংগুলো কিন্তু এরকম না টেকমিনা সেমি সার্কুলার পরে হাইন্ড উইংটা মেম্ব্রেনাস কিন্তু এখানে টেকমিনা সেমি সার্কুলার এটা আমি দেখতে পাচ্ছি আমি মাউথ পার্স চিং টাইপ এটা জানি আমি আমি দেখেছি আর এই ফর্সেপ কি বলবো সার্সি ইজ মডিফাইড ইন টু ফর্সেপ লাইক স্ট্রাকচার দেখো এইভাবে কিন্তু ক্যারেক্টার লেখা যায় তাহলে আমি ডারমাপটেরা ডারমাপটেরা বৈশিষ্ট্য কিন্তু লিখে ফেললাম এটা আমি আমি মনে করি আমার স্টুডেন্ট যারা আজকে আছো তারা যদি প্রত্যেকে শুনে থাকো তাহলে আর অর্ডার লেখার জন্য এত ভয় পাবে না ইনশাল্লাহ বিশ্বাস করি অর্ডার কোনো একটা ফ্যাক্টর না লেখা যদি তুমি ইউ নো দ্য থিংস হ্যাঁ দেখো এই এই ক্যারেক্টার যদি না লেখো তাহলে স্পট আইডি হবে অবশ্যই বলতে হবে সার্সি ইজ মডিফাইড ইন টু ফর্সেপ লাইক স্ট্রাকচার আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে কানে লাগায় ওই যে প্রিমিটিভ লোকেরা তারা কিন্তু জানো এগুলোকে এগুলোকে কানে লাগাতো এদের এদের নাচ দেখে নাচ করতো এদের থেকে গান শিখতো পোকামাকড় তারপরে তোমার যে পাখি আছে এইসব পশু প্রাণী থেকে তারা কিন্তু সবকিছু শিখত আমরা মানুষরা কিন্তু ভুলে যাই এখন মনে করি যে এসব সব চাষাবাদ থেকে শুরু করে সবকিছুই কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে শেখা কিভাবে বীজ বুনতে হবে বীজ বুনা কিন্তু পাখিরাই শিখিয়েছে মুখে করে বীজ তারা বুনে বুনেছে আগে প্রথম তারপরে আমরা কিন্তু বুনতে গেছি এগুলো কিন্তু সব শেখা কিন্তু প্রকৃতি থেকে তো এই কানের মধ্যে ব্যবহার করে হচ্ছে স্কিন মানে বেশ একটা হার্ড স্কিন আছে উপরে এটা লিখতে হবে বডিতে বডির যে স্কিনই বেশ তাদের হার্ড স্কিন দ্বারা বা লেদার স্কিন থাকে এটা বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন একটা জিনিস দেখে নিলাম দেখো ম্যাডাম আমরা কিভাবে ইয়ে করে শিখব হম আমি সেটা একটু দেখি এখন আমি অন্য একটা শেয়ার করি আমার যেগুলো অর্ডার আছে সেটা তো হলো শেয়ার করে দেখি তোমাদের জন্য আমার তোমাদের প্রশ্নগুলো পোকাটা আসলে কি সেটা এখানেই দেখে দিচ্ছি তোমাদের পোকা পোকার সব বৈশিষ্ট্য এখানে পাবে দেখো দেখো সবগুলো যারা যে চেলিসা বা স্পাইডার মাকড় তোমার অন্যান্য যেগুলো আর্থপোর্টস আছে শুধু তুমি একটা জিনিস চিংড়ি মাছ পর্যন্ত আর্থপোর্টস কারণ হচ্ছে তার পা কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা যে মাক্রোসার কিন্তু বডি রিজিয়ন দুইটা আর আমরা এখান এবং অ্যান্টেনা থাকবে না ফোর পেয়ার অফ লেক চেলিসরাটা ওটা কিন্তু চেলিসরাটা ইনসেকটা না কিন্তু ইনসেকটা দেখো ইনসেকটা কি ক্লাস ইনসেকটা বডি কি তিনটা এই যে আমরা একটু আগে জানতে চাচ্ছিলাম সবাই দেখতে পাচ্ছ কি এটা আমি ক্লাস ইনসেকটার বৈশিষ্ট্য যেগুলো বলেছি এখন ছবিতে দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো হেড থোরাক্স এই যে এতটুকু থোরাক্স এই পর্যন্ত 
আর অ্যাবডোমেন এই পর্যন্ত তাহলে থোরাক্স এ কি থাকে লেগার উইং হ্যাঁ লেগার দেখো এখন কিন্তু পোস্ট ইয়ে হয়ে গেছে আসলে এখন কিন্তু এটা কিন্তু আরো সহজ হয়েছে এখন কেউ আর ভুল করবে না যদি একটু লেখার আর এন্টোমোলজি লেখার জন্য এত ইংরেজি লাগবে না খুব সহজ ভাষায় লেখা যাবে হ্যাঁ অনেক সহজ আছে লেখার জন্য যে টার্ম গুলো ইউজ করলে আমরা নাম্বার দিয়ে দেব সেখানে সেন্টেন্স ভুলের হওয়ার সম্ভাবনা নাই যে বডি ইজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি সেগমেন্ট হেড থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন থোরাক্স বেয়ার্স লেগস অ্যান্ড উইংস বাট প্রো থোরাক্স এই যে এটা প্রো থোরাক্স এটা প্রো এটা মেজো এটা মেটা তো প্রো থোরাক্স অলওয়েজ উইংলেস তো আমরা যে ছয় পার কথা বললাম থ্রি ইয়ার্স নাই অনেক পা অনেক পা এই যে মাক্রোসার চার জোড়া পা কেউ নাই কেউ এগুলো তাহলে এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে ইনসেক্ট হতে হলে তিন জোড়া পা লাগবে তাহলে দেখো স্পাইডার্স আর বিকজ দে হ্যাভ সেগমেন্টেড বডি জয়েন্ট অ্যাপেন্ডিস বাইলাটারাল সিমিট্রি কাইটেনাস এক্সেক্ট স্কেলিটন তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমাদেরকে যদি বলে আর্থপডের বৈশিষ্ট্য কি কি পেয়েছো এটা এটা হলো আর্থপডস কি থাকে সেগমেন্টেড বডিস জয়েন্টেড অ্যাপেন্ডিজিস বাইলাটারাল সিমিট্রি মানে একটা ভাগ দুই পাশে সমান থাকবে দুই পাশে কি থাকবে তোমরা এরপরে যদি বলো ম্যাডাম আমাদের পরীক্ষা ইয়ে কমন পায় নাই এসব কিন্তু এখন বলার সময় না তোমরা যে এই লেভেলের স্টুডেন্ট তারা যদি আর্থপরের ক্যারেক্টার না বলতে পারবে তারা যদি ইনসেক্টার ক্যারেক্টার না লিখতে পারবে পরীক্ষাটা পড়ানো হয়নি তা কিন্তু বলা যাবে না হ্যাঁ এখন তোমরা বুঝতে পারছো নিজেদেরই ক্যারেক্টার গুলো শিখে নিতে হবে দেখো এটা কি স্পাইডার এটা কথা বলা হচ্ছে স্পাইডারে কি আছে ফোর পেয়ার সপ্লেক্স আর বডি রিজিয়ন কিন্তু তিনটা না কি হবে এই পার্থক্য কিন্তু পরীক্ষা আসে স্পাইডার এবং ইনসেক্টের সাথে ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন স্পাইডার অথবা অ্যারাকনিডা অ্যান্ড ক্লাস ইনসেক্টা এটার পার্থক্য আসে এই তিনটা জিনিস লিখতেই হবে তোমাদেরকে আর পরে জিজ্ঞেস করবে এটা পারবে না এখন এখন বলতে স্কিলিটনের কি করে দেখো তো সেটা বলছে লাস্ট দেখো এয়ার ফোর্স একাডেমি হ্যাভ এন এক্সটার্নাল সাপোর্টিং স্ট্রাকচার কি করে তারা এই যে যেমন একটা ওপেন স্পেস দিয়ে ঢেকে দেয় পুরোটা তেমনি হলো সাপোর্ট করে এক্সজো স্কিলিটন কি দেয় সাপোর্ট প্রোভাইডস করে একটা বডির সাপোর্ট করে এক নম্বর বলছে তারপরে কি মাসল ধারণ করে তারপরে কি বডি কভারিং অ্যান্ড গুড প্রোটেকশন দেয় কিসের কিসের ছবি এটা কি বুঝাতে চাচ্ছি যে এইভাবে হ্যাঁ এক্সিলিটন তাহলে তিনটা কাজ করে বডির সাপোর্ট দেয় তারপরে কি করে মানে অনেক সময় ওদের তো মানে আমাদের যে অবস্থা দেখো আমরা কিন্তু কিন্তু খুলে যায় না কিন্তু ওদের ইনসেক্টের কিন্তু মোল্টিং হয় বিকজ অফ দ্যাট মোল্টিং অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় নাহলে তো পারতো না 
তাহলে গুড মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ এই মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ বলতে কি বুঝায় বলে তো অনেক সময় এই এই মাসলি তাদেরকে জাম্প করতে সহায়তা করে দেখছো এটা কাহিনীটা দেখো এটা বলছে যে একটা ফ্লি বিটেলস হ্যাঁ এটাকে বলছে ফ্লি বিটেলস এই যে কমন একটা ফ্লি বিটেলস তোমরা জানো যে মুরগি বা বিড়ালের গায়ে হয় এই ফ্লি বিটেল থেকে অ্যালার্জি হয় মানুষের শরীরে অনেক সময় বিড়ালকে তুমি যখন বেশি হয়তো খেয়াল করে দেখবে ওরা অসুস্থ হয়ে গেলে ওদের গায়ে থেকে এই ফ্লি বিটেল গুলো আমাদের শরীরে আসে এই ফ্লি বিটেলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কিন্তু আট ইঞ্চির উপরে হাই জাম্প করতে পারে এই জন্য আমরা কিন্তু অনেক সময় জানি না কিভাবে আমার গায়ে ফ্লি বিটেল হয়েছে বা আমাকে কিভাবে আক্রমণ করলো গায়ে লাল হয়ে যায় কিন্তু কোনো কিছু এভিডেন্স তারা পায় না এটা কারণটা হলো এটা এটা মনে রাখবে অনেক সময় অ্যালার্জি হলে যে শুধু খাওয়া থেকে হয় তা না কিন্তু খেয়াল রাখবে যে আশেপাশে তারা কোনো এরকম ধরনের কোনো প্রাণী ছিল কিনা আটশো ফিট যদি আমরা আমাদের ক্ষেত্রে কম্পেয়ার করা আমরা মানুষরা আটশো ফিট উপরে যদি যেতে পারতাম লাভ দিয়ে সেরকম জাম্প ফ্লি বিটেল করতে পারে তাহলে কি কারণ কি এক্সকেলিটন হেল্প করছে এখন দেখো তোমার হেডের হেডের কাজ কি পারসেপশন ফুড ইনটেক থোরাক্সের কাজ কি ছিল থোরাক্সে কি হয় লোকোমেশন এবং ফুড প্রসেসিং আর অ্যাবডোমেনে রিপ্রোডাকশন এন্ড এক্সক্রিশন এই তিনটা রিজিয়নের কি কাজ ছিল আমরা দেখলাম এই যে তিনটা রিজিয়ন অ্যান্টেনা থাকবে এখানে কম্পাউন্ড আই ল্যাব্রাম যে থোরাক্স মেজোথোরাক্স হ্যাঁ কোথোরাক্স মেজোথোরাক্স মেটাথোরাক্স তারপরে হলো টারগাম এগুলোকে বলে টারগাম বুঝতে পেরেছ অনেকটা প্যাচ ওয়ার্কের মতোই এই ইনসেক্টের বডিটা অনেকটা প্যাচ ওয়ার্ক টাইপের সবসময় স্পায়াকল ওদের কিন্তু শ্বাসতন্ত্রকে বলে স্পায়াকল আর পিছনের টারগাম দেখো এই পিছনের প্যাচ ওয়ার্ক যেটা উপরের প্যাচ ওয়ার্কে অ্যাবডোমেনের যে স্কেলেরাইট বা মাসল থাকে স্কেলেরাইট অর মাসল তাকে টারগাম বলে আর নিচের যে স্কেলেরাইট অথবা মাসল থাকে অ্যাবডোমেন যে কভার থাকে সেটাকে স্টার নাম বলে আর এখানে বলে প্রণোটাম উপরেরটাকে দেখছো খেয়াল করে যে প্রত্যেকটা প্যাচ ওয়ার প্যাচ যে উপরের যে কভারিং গুলোর নাম আলাদা এটা হলো প্রণ নোটাম আর এটা হলো দেখো এখানে বলে টারগাম উপরের গুলো টারগাম আর এটাকে বলে স্টার নাম স্টার নাম নিচেরটা ভেন্ট্রাল এটা কি এটা হলো ডর্সাল পৃষ্টীয় ডর্সাল টারগাম আর ভেন্ট্রাল হলো স্টার নাম এবং নোটাম এখানে বলে নোটাম থোরাক্সের যে আবরণ প্রো থোরাক্স মেজো থোরাক্স মেটা থোরাক্স এই তো এই এগুলো ছিল লেগ এটা এই যে তিন জোড়া লেগ আছে দেখতে পাচ্ছ এবার দেখো অ্যান্টেনা এই যে হেডে কি থাকে অ্যান্টেনা আইস মাউথ পার্স তাই কিনা দেখো অ্যান্টেনা আই ছোট আই এই যে এগুলো ওসেলি তিনটা ওসেলি এই যে এখানে একটা ওখানে একটা ওসেলি আর এটা হলো কম্পাউন্ড আই এটা কি ল্যাব্রাম এটা মাউথ পার্স চুইন টাইপ ম্যাগজিলারি পাল্প দেখা যাচ্ছে এটা ল্যাব্রাম এটা ল্যাবিয়াম এটা ম্যাগজিলা এটা ম্যাগজিলা বুঝতে পেরেছ তাহলে হেড তাহলে কি থাকে অ্যান্টেনা এবং মাউথ হেড বেয়ার্স আইস অ্যান্টেনা মাউথ পার্স এই কথাটা বললেই যথেষ্ট অ্যাপেন্ডিক্স গুলো হেড ক্যাপসুলে মাউথ পার্স থাকছে নেকটা থাকে যে হেডের সেগমেন্ট গুলো কি কি এক নম্বর দেখা যাচ্ছে আমরা দেখি অ্যান্টেনা ম্যান্ডিবুলার ম্যাগজিলারি যদি যদি তাকে প্রস্তুচ্ছেদ করো তাহলে দেখতে পারবে এখন দেখো আমি একটা জিনিস দেখাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা আমাদের চলার সময় আমাদের মা হেডের বিভিন্ন পার্টসের কথা বলি না যে আমার কপালে দুঃখ আছে চিবুকে দুঃখ এগুলো চিবুকটা কেমন এসব কথা বলি ইনসেক্টেরও কিন্তু একইভাবে দেখো ফ্রন্স ফ্রন্স হচ্ছে কপাল এখানে দেখো ফ্রন্স দেখা যাচ্ছে তারপরে জেনা দেখা যাচ্ছে জেনা মানে তোমার চোয়াল চোয়ালটা এই যে চোয়ালের জায়গাটুকু কি জেনা বলছে আর এই যে উপরের ঠোঁটটাকে ঠোঁটের জায়গাটুকু কে বলছে উপরের চোয়ালের উপরে ক্লাইপিয়াস দেখো এই পার্ট গুলো তাহলে ইনসেক্টের হেডের যে পার্ট আছে সেগুলো তোমরা এখন থেকে একটা জিনিস জানলা ফ্রন্স শব্দটা এবং জেনা শব্দটা এটা এগুলো সব আবার পড়ানো হবে আমি পড়াবো না কিন্তু এটা প্রফেসর শাহানার আহমেদ অথবা আমার মনে হয় মাসুম আহমেদ হ্যাঁ বলো বলতেছিলাম এই পার্টস গুলো তো ম্যাম আগে পড়ানোর কথা না প্রথমে 
হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই তো আমি তো আমার পড়াটা একটু পরে হতো যে উনি শুরু করতে পারছেন না যার ধরুন এই সমস্যাটা হয়েছে এরকম করে পড়লে তো আসলে ম্যাম কোথা কি শুরু হয়েছে কি আমরা অর্ডার শুরু করলাম পড়তে তোমাদের কিছু হচ্ছে না যার ধরুন আমি আজকে আবার এসে দেখো পুরো জিনিসটা এখন আজকে বুঝে ফেলবে আমার শিওর এগুলো খুব সহজ পিকচার তো বুঝে ফেলবে দেখো এই যে খুলি বলি না আমরা খুলি মাথার খুলি অক্সিপুট দেখো অক্সিপুট তার মানে দেখো মাথাটা আমাদের যেমন খুলিগুলোর বিভিন্ন নাম আছে তেমনি কিন্তু এখানেও কিন্তু তোমরা দেখতে পারলা যে এদেরও বিভিন্ন নাম আছে যে অশিলি অশিলি মানে কি মানে সরল সরল চক্ষু যেটাকে বাংলায় আমরা পড়েছিলাম সরল চক্ষু এখন তোমরা দেখি ক্লিয়ার হলো হেড হেড এর সবকিছু জি ম্যাম আচ্ছা আমি খুব আস্তে আস্তে যাব কোন অসুবিধা নাই শুনো কে পড়ালো না পড়ালো এখন না তোমরা আমাকে যেহেতু বলেছ যে ম্যাডাম এগুলো আমাদের জানলে আমাদের ভালো হবে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই আবার পড়বা আবার উনিও পড়াবেন দেখবা ওখানে আবার আরেক ধরনের হাইফোসিস দেখবা সেটাও লাভ আছে এক একজন এক একভাবে বলে তখন ভালো লাগে শেখার থাকে তখন অনেক কিছু ম্যাডাম তো আর দেখতে পাচ্ছি না আমি নাসা রাস্তা খেয়ে একবারে ঘুমে পড়ি তবু আমরা দেখি ইনশাল্লাহ আমরা যখন সবাই দেখতে পারবো সবাইকে ভিডিও অন করা থাকবে তবু কিছুটা ক্লাস ভালো লাগবে আমি তোমাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের স্লাইড সব দেওয়া হবে এগুলি তোমাদের জন্য আমি দেখো আমি পরের স্লাইড গুলো আরো দেখবো আরো আরো মজার জিনিস আছে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা করো না এখন চিন্তার বিষয় দেখো আবার হেড গুলো দেখো কি করে কি আমরা বলি আপনি মাথা নিচু করে হাঁটে কেন এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা অভ্যাস আসলে যতই বলো কিছুক্ষণ পরে সে মাথা নিচু করে বডিটা একটু সামনের দিকে নিয়ে হাঁটি তো এগুলোকে আমরা বিহেভিয়ার বলি কিন্তু ইনসেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা পারমানেন্ট বিহেভিয়ার দেখো গ্রাস ওপার হাইপোগনেথাস হেডটা নিচের দিকে আবার কেউ বডির সমান্তরালে তাকে কি বলি প্রোগনেথাস তাহলে হেড হেড ইজ সিচুয়েটেড অথবা হেড ই হেড ইজ ইন এ ইন এ প্যারাল উইথ দ্য হোল বডি হেড ইজ ইন প্যারাল উইথ দ্য হোল বডি ইন প্রোগনেথাস আর এখানে অফিস এটাকে কি বলছে অফিস থ্রো রিঙ্কাস মানে মাঝারি এটা ইন বিটুইন নট হাইপো নট প্রোগ এরকমও হতে পারে এরকম ধরনের তোমার টাইপ থাকতে পারে দেখো এইভাবে আমরা দেখতে পারি এখন দেখো আমরা একটু আগে বললাম যে এরা কেন এত সাকসেসফুল কিছুক্ষণ আগে দেখলা যে এদের হেড থোরাক্স বডিটা এদের একটা তো আমাদের যেমন কঙ্কাল আছে বডিটা ধরে রাখে ওদেরও ওরকম কোনো কঙ্কাল নাই তারপরে মেরুদণ্ড নাই ইনভার্টি ব্রেড তারা আমরা দেখতে পেলাম তার বদলে কি আছে তাদের সে কঙ্কালের বদলে আছে এক্সোস্কেলিটন আমরা কিন্তু পুরো জিনিসগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে নেই আমরা হেডে দেখতে পেয়েছি তাদের সেন্সরি অর্গ্যান আছে আমাদের নাক আছে কান আছে ওদের দেখতে পেয়েছি আমরা এতক্ষণ খোঁজ পেলাম তাদের চোখের কথা তাদের অলফ্যাক্টরি যেটা সেটা হলো সেন্সরি অর্গ্যান অ্যান্টেনা পেয়েছি আমরা অলরেডি একটা পেয়েছি কিন্তু কি পাই নাই কান পাই নাই এখনো আমরা নাক পেয়েছি বা তাদের তাদের কিভাবে তারা স্বাদ নেয় কিভাবে তারা বুঝে চোখ পেয়েছি আমরা তাদের মাথা বুদ্ধিও পেয়েছি এখন ওরা কিভাবে খাবে সেটা আমরা একটা ছবিতে দেখেছি কিন্তু তোমরা কি এটা জানো যে পোকারা পোকাদের একটা মজার জীবন চক্র আছে অনেক পোকা করে কি চিউইং খায় পাতা চিবি চিবি খাচ্ছে আরো কিছু পোকা আছে যারা মশা যেমন এবং অন্যান্য প্লান্টে দেখবা পাতা পুড়ে যায় পাতা খাচ্ছে না কিন্তু পুড়ে যাচ্ছে কুকড়িয়ে যাচ্ছে হলুদ হয়ে যাচ্ছে খুবই কষ্ট লাগে এইসব পোকাগুলো আসলে শোষক পোকা তার মানে এদের মাউথ পার চিউইং না এরকম এটাকে বলে চুইন টাইপ দেখো চুইন টাইপ ম্যান্ডিবলটা শার্প হবে এটা চুইন টাইপ দেখাচ্ছে দেখো পরবর্তী মাউথ পার দেখো এখন এটা তো হয়ে গেল চুইন টাইপ আমাদের শেষ এটা চুইন টাইপ সবাই দেখেছো তাই না এটা সবাই জানো ককরোসের গ্রাস অপার 
অনেকেরই চুইং টাইপ মাউথ পার্স হয়ে থাকে হ্যাঁ এবং এদের পাতা খাওয়ার ধরনটা হবে গোল গোল করে একটা হোল থাকবে এরকম একটা পাতার ভিতরে তোমার খাওয়া পাতা দেখতে পাবা কিন্তু কোনো পুড়ে যাবে না এখন দেখো এই এই ধরনের চেহারা হতে পারে হ্যাঁ ওই যে সেন্সরি থাকে এদের বলতেছে যে এইসবের কাছে কতগুলো দাঁত থাকে তারপরে সেন্সর থাকে যে দেখতে পাচ্ছ এদের তোমার এই যে দাঁতগুলো এ দিয়ে তারা কেটে থাকে এই যে পাশে ডাইকন্ডাইলিক জোন থাকে দেখো ম্যাগজিলা কি ধরনের কাজ করে পাঁচটা ভাগ কার্ডো স্টাইপ ল্যাসিন এগুলো পড়াবেন স্যার যেহেতু আমি আর এমনি বলছি না তোমার দেখে নাও এগুলো কেন থাকে আসলে খেতে গেলে তো আমরা বসে বসে কি করি হাত দিয়ে দেখি মুখে নেই স্বাদ না গন্ধ না এগুলো চেক করি না ওরাও তো করে ওই যে ফ্লোর এটা এখানে খাওয়া নিয়ে তারা চেক করে ভালো ভালো লাগছে না তিতা বা এগুলো এগুলো দেখে তারা কিন্তু এইসব দেখে তারপরে অনেক সময় তারা পছন্দ না হলে ফেলে দেয় বা ডিটারেন্ট বলে এটাকে যে ল্যাবরা এটা হলো জিব্বা ওদের জিব্বাটা দেখো কিভাবে থাকে হাইপোফ্যারিংস উপজিব্বা যে এটা কি তাহলে এটা কি হলো চিং টাইপ মাউথ পার্স তাই না এটা দেখতে পেয়েছো এখন কি দেখাচ্ছি এটা সাকিং টাইপ দেখো একটা মাথার কাছে শুধু একটা নিডেল দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমরা আগে যে যে জিনিসগুলো দেখলাম সেই ম্যান্ডিবল ম্যাগজিলা কোথায় গেল এখানেও ম্যান্ডিবল ম্যাগজিলা আছে দেখো কি হয়েছে ম্যান্ডিবল ম্যাগজিলা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে ম্যান্ডিবল ম্যাগজিলা এগুলো কি হয়েছে আর মডিফাইড ইন্টু নিডেল লাইক স্ট্রাকচার সব নিডেল হয়ে যাবে এগুলো সব নিডেল হয়ে যায় হ্যাঁ তার মানে দেখো পিয়ারসিং সাকিং এবং স্পঞ্জিং এগুলোতে কি হয় অন্য অন্যান্য পার্টসগুলো সব নিডেল হয়ে যায় এটা তোমরা বুঝতে পারলা যে ওরকম থাকবে না স্পঞ্জিং টাইপে কি হয় এইখানে ল্যাবিয়ামের কাছে একটা স্পঞ্জ তৈরি করে এটাই খালি পার্থক্য দেখো এই যে স্পঞ্জ তৈরি হয়েছে এটা কি মাছের সব পার্টস আছে দেখো ম্যাগজিলার আছে কিন্তু ম্যান্ডিবলটা নন ফাংশনাল হয়ে এখানে তারা স্পঞ্জ তৈরি করেছে ল্যাবিয়াম একটা পার্ট তোমার আর এটা কি এটা হলো বাটারফ্লাই সাইফোনিং টাইপ হ্যাঁ সাইফোনিং টাইপের কি হয় তোমার শুধু ম্যাগজিলাটাই লম্বা হয়ে যায় ম্যান্ডিবলটা নন ফাংশনাল থাকে এখানে শুধু ম্যাগজিলা দেখছো ম্যাগজিলা একটা পার্টস ম্যাগজিলা দেখছো নিচের যে দুই পাশে চলের কাছে যেটা থাকে সেটাকে ম্যাগজিলা বলে সেই ম্যাগজিলাটা একটা একটা সাইফোন তৈরি করে গ্যালিয়া অব দ্য ম্যাগজিলি আর গ্রেটলি ইলংগেটেড অ্যান্ড ফর্ম এ প্রভোসিস অর সাইফোন লাইক স্ট্রাকচার এটাকে বলে বাটারফ্লাইয়ের মত দেখছো তাহলে কত পার্থক্য আমরা ওই মাউথ পার্স কি ছিল সেখান থেকে মডিফিকেশন হচ্ছে হচ্ছে দেখো এখন পিয়ার্সিং সাকিং দেখো কি করতেছে আমাদের শরীরে আমরা কি আমরা কি বুঝতে পারি আমরা আমরা আমাদের নোক কত শক্তিশালী নোক আছে কিন্তু আমরা কি সহজে আমাদের স্কিনকে ছিদ্র করতে পারি আর দেখো কি করে এরা কিভাবে ভিতরে ঢুকে কিভাবে ঢুকছে কি কি সুন্দর স্টাইলে সে খেতে থাকে আমাদের তাহলে কোথায় দেখো ম্যান্ডিবল ঠিকই আছে ম্যান্ডিবলও আছে ম্যাগজিলা আছে ল্যাবিয়াম আছে ল্যাবরাম আছে এগুলো কি এগুলো নিডেল লাইক স্ট্রাকচার হয়ে গেছে নিডেলের মতো হয়ে ল্যাবিয়াম দিয়ে কভার দিয়ে থাকে দেখো ল্যাবিয়ামের কভার দিয়ে ঢাকা থাকে আমরা বাইরে থেকে এই ছয়টা যে দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু দেখতে পাই না কাটলে দেখবা ভিতরে কাটলে দেখা যায় যে এদের নিডেলের মতো কতগুলো স্ট্রাকচার আছে বাইরে কিন্তু একটা শীত থাকে ল্যাবিয়ামের একটা শীত দিয়ে স্ট্রংলি ঢাকা থাকে এবং এরা ফ্লেক্সিবল তখন এরা স্কিনের ভিতরে দেখো কিভাবে ঢুকাচ্ছে কি সুন্দরভাবে দেখো আমাদের শিরার মধ্যে ঢুকে পড়ে রক্ত নিয়ে নিচ্ছিল তোমাদের এখন এবার তোমরা যে প্রশ্নটা করেছিল অ্যান্টেনা দেখো অ্যান্টেনার অবস্থাটা দেখো অ্যান্টেনা কিন্তু আসলে থ্রি সেগমেন্টেড মেনলি থ্রি সেগমেন্টেড পেডিসেল এসকেপ পেডিসেল ফ্লাজেলাম বলে একে এই যে এসকেপ এটা বলে বড়টাকে বলে এসকেপ এটা পেডিসেল আর এই বাদ বাকি গুলোকে ফ্লাজেলাম বলে এই এই ধরনের কিন্তু এটা কিন্তু নর্মাল না দেখো সবার কত পার্থক্য কেউ মনেলি পুতির মতো কেউ ওই তোমার চিরুনির মতো এক পাশে চিরুনি আছে সেটাকে বলে পেকটিনেট আবার যে যখন তোমার দুই পাশে থাকে তাকে বাইপেকটিনেট প্লুমোজ বলে অথবা নরম থাকলে প্লুমোজ হয় আর যদি শক্ত হয় তাহলে একে বাইপেকটিনেট বলে দেখো ক্লাভেড বা ক্যাপিটেট এই যে তারপরে অ্যারিস্টেড অ্যারিস্টেড মানে ঝাটার মতো দেখো কেমন ইয়ের মতো আছে এই যে ফিলিফর্ম তোমরা যেটা জানতে চাইছিলাম ফিলিফর্ম সিরেট দেখো করাতের মতো 
এই যে তার মানে দেখো এত এত মডিফিকেশন আছে তোমাদের মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে এত কিছু মুখস্থ করতে হবে কিন্তু তোমরা কিছুদিন মধ্যে দেখতে পাবা এই অ্যান্টেনা দিয়ে তুমি বুঝতে পারবা একটা অর্ডারের বৈশিষ্ট্য আমরা জানতে পারি যেমন শুধু জেনিকুলেট হলো জেনিকুলেট হলো যে তোমরা শুনেছ না মৌমাছি মৌমাছি এবং বলতা যেই হাইমিনোপ্টার অর্ডারের পুরো বৈশিষ্ট্য হলো জেনিকুলেট তাহলে তো হয়েই গেল যেমন আমি যেটা পড়াচ্ছি অর্থোপ্টেরা অডোনেটা সবারই কিন্তু এই যে ফিলিফর্ম এবং সিটাসিয়াস বলে একটা ছোট যেহেতু থাকে সিটাসিয়াস বলে কিন্তু ফিলিফর্ম এটা যেমন বাটারফ্লাই শুধু ক্লাভেট শুধু ক্লাভেট তাহলে তো হয়ে গেল এগুলো এইভাবে মানে সুবিধা আছে কিছু তোমরা কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবা যে এই সেন্সরি অর্গ্যানগুলো ডিফারেন্ট তার মানে দেখো এখন কি বড় বড় দেখছে যে এই যে ফিলিফর্ম অর্থোপ্টেরা কিরকম থাকে দেখতে পাচ্ছ তারপরে এটা এইরকম অ্যান্টেনাও তোমরা দেখতে পাবে যে জুন বিটেল মে বিটেল এদের অ্যান্টেনাটা এরকম পাতার মতো হয়ে থাকে বিটেলের মে জুন বিটেলের এটাকে ল্যামিলেট বলে ল্যামিলেট দেখো ফিদারি অ্যান্টেনা মথ অ্যান্ড বাটারফ্লাই মথসের ফিদারি অ্যান্টেনা থাকে বাইপেকটিনের একটা প্রশ্ন ছিল জি বলো আমি এরকম প্রশ্ন চাই আমি চাচ্ছিলাম না তোমার মুখস্থ জন্য এখানে দরকার নাই এই ধরনের প্রশ্নই আমাদের দরকার আসলে আর আছে কিনা দেখি কিনা হ্যাঁ তাহলে আমি তোমাকে এখন মলি রিফর্মে নিয়ে যাই দেখো এটা কি এটা আমরা বলছি ফিলিফর্ম তাই না দেখো এই থ্রেড গুলোর এই যে থ্রেড গুলোর থ্রেড গুলোর মাঝে কিন্তু কোনো গ্যাপ নাই কিন্তু দেখো এখানে আমরা এই যে এই যে এই যে মনিলি ফর্ম এখানে আমি ইয়ে করতে পারি কিনা আমি মনিলি ফর্ম আমি এমনি দেখাতে পারবো এগুলোর মাঝখানে মাঝখানে গ্যাপ আছে এই পুঁতিগুলো এগুলো বিড লাইক এখানে কিন্তু গ্যাপ আছে কিন্তু দেখো ফিলিফর্ম যখন হয় এখানে এই যে ফিলিফর্মে কিন্তু এরকম গ্যাপ থাকে না আর মনিফর্মে আবারও বলি বিড লাইক এবং কনস্ট্রিকশন প্রেজেন্ট বিটুইন দ্য সেগমেন্ট বিড লাইক কনস্ট্রিকশন প্রেজেন্ট বিটুইন দ্য সেগমেন্টস কিন্তু থ্রেডে কোনো কনস্ট্রিকশন নেই জাস্ট আমরা যেভাবে সিলাই করি একদম ধাপে ধাপে চলে যাচ্ছে দেখলে ভালো লাগে তোমরা ডাং বিটেল জুন বিটেল যখন দেখবা তখন তোমরা বুঝতে পারবা এটা ডাং বিটেল জুন বিটেল তোমরা দেখছো জুন মে বিটেল এগুলো তোমরা দেখো কেন তোমাকে জানো ইনসেক্ট কি পরিমাণ ক্ষতি করে প্রতি বছর বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট এমনকি দেখো আজকে ফল আর্মিওয়াম হোয়াইট ফ্লাই এদের আক্রমণে কোন কোকোনাটি হচ্ছে না হোয়াইট ফ্লাই জন্য তারপরে তোমার এই ফল আর্মি হওয়ার জন্য আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ তাহলে তুমি যদি পোকাটা না চিন্তা ওর বৈশিষ্ট্য না জানো তাহলে কিভাবে তাকে দমন করবে যেমন মাউথ পার্স যদি সাকিং হয় তাহলে তাদেরকে তুমি কিভাবে কোন ধরনের ইনসেকটিসাইড দিবে কিভাবে দমন করবে সেটার উপরে নির্ভর করবে তুমি যেমন চুইং টাইপ মাউথ পার্স যারা তাদেরকে কি কিরকম ধরনের ইনসেকটিসাইড দিয়ে দমন করা উচিত সেটা তুমি তখন গাছে সেরকম করে ইনসেকটিসাইড স্প্রে করবে কারণ তারা তো যারা তাদের বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করবে তুমি কি ধরনের ম্যানেজমেন্ট করবা জি ম্যাম বুঝতে পারছি হ্যাঁ আইডেন্টিফিকেশন না করলে তো তুমি ভুল করবা পোকা না চিনতে পারলে এটা কোন অর্ডার মানেই তো শোষক কিনা এরা শোষক কিনা এরা এরা খাবে কিনা এই প্রশ্নগুলো তোমাদের মনে থাকবেই তো তাই না এরা উপকারী কিনা তুমি উপকারী পোকা ধ্বংস করে ফেলবা যদি তুমি না জানো যেমন অনেকে লেডিবার্ড বিটেলকে বনে করে যে এটা ক্ষতি করছে গাছে করে একটা সময় এসে কেমনে ক্ষতি করে এটা আমি জানি যেমন ওরা অনেক সময় যখন কোনো ফসল কোনো পোকা টোকা না থাকে তখন পলেন খাওয়া শুরু করে পলেন খেতে পারে অনেক সময় কিন্তু এটা সব সময় না কিন্তু অনেকে তো লেডিবার্ড বিটুলকেই তো দমন করে যে যখন অনেক বেশি দেখে অথচ এটা একটা উপকারে এটা অ্যাফিড খেয়ে ফেলে সেটা সে জানে না তুমি কি মনে করো মাত্র তোমার টেন পারসেন্ট হচ্ছে অপকারী আর নাইনটি পারসেন্ট হলো সব উপকারী জানো ফিল্ডে গেলে অথচ আমরা আইডেন্টিফাই করতে জানি না এবং তারা অনেক ক্ষুদ্র আমাদের চোখে দেখা যায় না বলে আমরা তাদেরকে মেরে ফেলি এবং এটাই তো এখন আমাদের সমস্যা দাঁড়িয়েছে দেখো এখানে অ্যান্টেনা কই 
जेमन तुम्हारे जो कमरा तुम्हें बैट कर झारेदारी That is called plumos. Tale male mosquito holo plumos or female holo pilos. P I P I L O S E pilos. No, I mean that mosquito dari hi se erkom kicho. No. Dari hi. No. Ita e plumos antenna ta diye male mosquito ke chena jai pas tobe. Toma ke je kamra bina, tumi thon bolte parba je na ita kamra bina. Me er jonno ita me sucking type korte parer na. Mane manusher body the. पलिन तो फिमेल रक्त खेते तेलापा मारते चायना तेलापा घरे रिस एक जिन रिस हाउसोल्डिस्टेम प्रयोजन आज मानुषियल छा मानुषिट छाड़ा नेचारे कोई बसिभाग मानुषिट है कोविड आसान काटी कराते ही करोडेक्ट की शुद्ध खाली इकोनमिक खावा दावा बुझाता छाड़ाओ सामाजिक सबकि सीमता क्या सीमता क्या 
কেন এরা ব্যাকডেটেড এসব কি ইউজ করে কিন্তু পরে যখন দেখলাম দুই সালে এসে এই জুমি হলো আর এরপরে আরো কিছু আপডেটেড হবে আরো আমরা যাতে সবাই সবাইকে একদম লাইভ দেখতে পারি এবং সব কিছু করে সবই হবে এবং তুমি জানবে কেন হচ্ছে সেটার কারণ হলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এমন করে সৃষ্টি করেছেন আমাদের সব সুবিধার্থে করে যেমন ধরো মানুষের যে পরিমাণ জ্যাম যে পরিমাণ একসাথে থাকার ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা থেকেও কিন্তু এই ক্লাসগুলো কিন্তু তুমি মনে রেখো এরপরে হাফ কিন্তু এইভাবেই চলে আসবে করবে কারণ এই এই সিস্টেমটা যেহেতু অ্যাডপ্ট হচ্ছে সারা বিশ্বে এখানে বিরাট একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে সারা বিশ্বের সাথে তোমরা এখন ডিগ্রি করতে আর বিদেশেও যেতে হবে না অনেক সময় তোমরা খুব ভালো ডিগ্রি পাবে এই অনলাইনে কোনোই অসুবিধা হবে না এমন কি দেখো প্র্যাকটিক্যালও তো আমি বলি যে একটা করে দেখালে বা একটা টিচার ইয়েতে চলে যাবে রাইস ফিল্ডে যাবে সে দেখাবে ওখানে দাঁড়িয়ে অসুবিধা কি তার কাছে ওরকম যন্ত্র থাকবে সবই থাকবে কোনো অসুবিধা হবে না এগুলো মানে এটা আমাদের প্রয়োজনীয় হয়েছে এবং আরও হবে ভবিষ্যতে আরও দেখবে তো এ দেখো এগুলো আসলে অনেক কিছু জানার মানে এদের কম্পাউন্ড আয়ের অবস্থান দেখো এই যে অশ্লীল এগুলো কিরকম বাস্তবে দেখলে তো আসলে ছবিগুলিতে দেখো এদের যে অশ্লীল কি অবস্থায় থাকে পতঙ্গের মধ্যে পার্থক্যটা কি পতঙ্গ হলো তোমার কিট বলা হয় ইনসেট কে আর পতঙ্গ বলা হয় তোমার মাকড় গুলোকে সব এজ এ হোল বোঝানো হয় আর কি এজ এ হোল বুঝতে পেরেছো যে এজ এ হোল যে আর্থপোর্স গুলোকে মিন করে আসলে থ্যাংক ইউ ম্যাম দেখো এখানে এই যে প্রভুসিসটা কি রকম দেখো এই যে ঢুকছে ফুলের ভিতরে প্রভুসিসটা ঢুকছে একটু আগে দেখলে না সাইফোনিং টাইপ দেখো ওরা কত চেঞ্জ হয়েছে কোথায় চুইং টাইপ আর কোথায় সাইফোনিং তাই না কত চেঞ্জ হয়েছে দেখো সাইফোনিং কেমন এটা ভিডিও ছিল এটা বোধ হয় এখানে আমার সাপোর্টিং নাই আসবে না তাহলে দেখতে পারতা কেমন করে মধুরটা খাচ্ছে এই দেখো ঢুকছে আরেকটা কথা দেখো সব বাঘ নাম যদি পাও যে কোনো দিন যে কোনো বাঘ হ্যাঁ যেমন ধরে যে মস্কুইটো অ্যাফিড বাঘ কোনো নামের শেষে বাঘ পাও তাহলে মনে করবা কি পিয়ারসিং সাকিং শোষক এরা এটা কথাটা আজকে থেকে শিখে রাখো কারণ শিখতে শিখতে প্রতিদিন শিখতে শিখতেই মনে সব মুখস্থ হবে নাহলে হবে না আর যদি কোনো নামের শেষে বিটেল পাও চুইং টাইপ মাউথ ওয়ার্স আর যদি কোনো নামের শেষে বাটারফ্লাই মত পাও সাইফোনিং টাইপ মাউথ ওয়ার্স আর যদি কোনো নামের শেষে ফ্লাই পাও তাহলে ফ্লাই মানে হাউস ফ্লাই মানে একসাথে লাগানো আলাদা না হাউস ফ্লাই এরকম ফ্লাইটা সেপারেট পাও তাহলে মনে করবে এটা কি স্পঞ্জিং টাইপ কদিন লাগছিল আমার এখন আমার চাকরি তো সাতাশ বছর হয়ে গেছে সাতাশ বছরই তো চাকরি হয়ে গেছে এখন তো তারপর তুমি ঠিক বলেছ যে আসলে দেখো আমরা আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে এখনো আমি কিছুই জানি না ইনসেক্ট ওয়ার্ল্ড এত বড় কিছু জানি না না তারপরও দেখলাম খুব ইন্টারেস্টিং তোমরা আমাকে দেখো আমি নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে সবাইকে এন্টোমোলজিস্ট হয়ে যাবে এবং তোমরা সব প্রকারে চিনতে পারবে আমি তো আমি তো অন্যভাবে পড়াচ্ছি আমি কিন্তু তোমার ক্লাসের যে পড়ার যে নোট দেওয়া ওই সিস্টেম না করে তোমাদেরকে কিভাবে দেখো আমি একটা জিনিস এই যে এখানে দেখো উইং এর কথাগুলো কিভাবে থাকে এই যে ছবিতে দেখো উইং কি এটা একটা মেমব্রেনাস উইং দেখো এই যে লেগ গুলো কিভাবে থাকে আমরা এইভাবে সবগুলোই তোমরা দেখতে পাবে সব এগুলো আবার পড়াবে আলাদা করে দেখো লেগও কত টাইপ কি আর কেমন কেমনই তুমি পারবা বলো এদের সাথে এরা সুইমিং করার জন্য সুইমিং টাইপ লেপ করেছে তোমার ডিগিং করার জন্য জাম্পিং করার জন্য এদের কোনো মানে এদের এদের শুধু মডিফিকেশন শুধু মডিফিকেশন দেখো 
দেখো কি অবস্থা কি ফিমারকে কি এনলার্স করছে ইচ্ছা মতো তুমি দেখো আমাদের রানাররা কত কষ্ট করে দোড়াই 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 তারা কিন্তু তাদের মাসল তৈরি করে এবং তারা রান করে আর এদের কিন্তু আল্লাহ পদত্ত ভাবে দেখো কিভাবে মাসল দিয়ে দিচ্ছে এবং এরা এত জাম করতে পারে তোমরা তো দেখলা যে আটশো ফিটের মতো ফ্লিবিটেরই জাম করে কোদাল বানিয়ে দিচ্ছে এই যে স্পেড লাইক মাথাটা দেখো বলে মোল ক্রিকেটের এখানে কি করেছে লাউস যাতে করে উকুন আমাদের চুলের সাথে লেগে থাকতে পারে দেখো ক্লিপের মতো বানিয়ে দিয়েছে এই জন্য ওরা কিন্তু উকুনকে কিন্তু টেনে টেনে আনতে হয় সহজে কিন্তু তুমি ছিটতে পারো না এটা ক্লিঙ্গিং লেগ বলে নখগুলো এদের ক্লগ গুলোকে একদম ক্লিপ তৈরি করে ফেলেছে দেখো এর সুইমিং এর জন্য কি করেছে আবার হেয়ার দিয়ে দিচ্ছে অনেক হেয়ার যেখানে অক্সিজেন থাকতে পারে দেখো অনেক হেয়ার নিউমেরাস হেয়ার থাকবে সুইমিং টাইপে সেই জন্য উইং এর উইং এ দেখো মেম্ব্রেনাস উইং তারপরে হলট এয়ার এই যে যারা খুব উড়ে বিশেষ করে মাছি তাদের কি করেছে একটা ছোট্ট নবের মতো করেছে দেখো ছোট্ট নব হলট এয়ার বলে এদেরকে হাউস ফ্লায়ার কিন্তু এক জোড়া এক জোড়া উইং দুই জোড়া না কিন্তু একটা ছোট্ট আছে হ্যান্ড উইং যেটা ব্যালেন্সিং অর্গ্যান হলট এয়ার বলে দেখো স্কেলি উইং কি লেপিডোক্টরাতে বিটেলে কি ইলাইট্রা দেখো হার্ড উইং দেখো হার্ড প্রোটেকটিভ ইলাইট্রা কত মডিফিকেশন দেখালাম তোমাদেরকে লেগে উইং এর অ্যান্টেনার সবকিছু এই এটা এই ক্যারেক্টার দিয়ে কিন্তু আমরা চিনবো এদেরকে দেখো হেমি লাইটটা অর্ধেক শক্ত অর্ধেক কি না এখন আমি বলি তোমাদের ক্যারেক্টার লেখার জন্য তাহলে আমি অ্যান্টেনার কথা এই জন্য অ্যান্টেনা মডিফিকেশন হওয়াতে তুমি কিন্তু অর্ডারের ক্যারেক্টারিস্টিক লিখতে পারবে মাউথ পার্স দেখলা তো মডিফিকেশন কিভাবে হয় উইং এও দেখাচ্ছে এখন দেখো প্রথমে দেখলা কি হলট এয়ার মানে এক জোড়া উইং থাকবে এটা এটা ফ্লাই ডিপটে রাতে আবার দেখো তোমার লেপিডোক্টরাতে স্কেলি উইং যেটা অন্য কোনো ইয়েতে না আবার বিটেলে কেমন আমরা দেখলাম দেখো এখানে এই যে হল ইলাইট্রা এটাকে বলে ইলাইট্রা খুব হার্ড হয় ফোর উইং হার্ড হবে আবার দেখো তোমার বাগে হেমি ইলাইট্রা হেমি ইলাইট্রা অর্ধেক হার্ড আর অর্ধেক হলো মেম্বেনাস এটা হলো উইং এই উইং এ পড়াবে এই যে উইং এ দেখো কত ভেনেশন যাতে উইংটা শক্ত থাকে এই উইং ভেনেশন কি করে হেল্পস টু প্রোটেক্ট দি দি স্ট্রাকচার এটা একটা কিউটিকুলার স্ট্রাকচার উইংটা হচ্ছে একটা কিউটিকুলার স্ট্রাকচার যেটাতে এই ভেনগুলো প্রোটেকশন দিয়ে থাকে বা এটাকে ব্যালেন্স রাখে সেভারেল ফাংশন অ্যাবডোমেনের কথা বললাম রিপ্রোডাকটিভ অ্যাপেন্ডিস থাকে এবং ফর্সেপ থাকতে পারে অভিপুজি দেখো মে ফ্লাই এটাকে বলে একদিন বাঁচে এই মে ফ্লাই এই মে ফ্লাই একটা টেল লাইক থাকে অ্যাপেন্ডাইজিস এই ধরনের হতে পারে দেখো এখানে এটাকে বলে অ্যাডিয়ে গ্যাস ফিমেলের মেইলের অ্যাডিয়ে গ্যাস থাকে এটা অনেক সময় দেখা যায় বাইরে চলে আসতে পারে এবং অনেক সময় থাকে না এই যে ল্যামিলেট অ্যান্টেনা তোমরা যেটা একটু আগে দেখে বললাম যে ল্যামিলেট অ্যান্টেনা দেখো একদম মাথায় আমরা মানে ইনসেক জগৎটা পুরো আজকে দেখলাম হ্যাঁ এটা অভিপোজিটর দেখো অনেক সময় ডিম পাড়ার জন্য পিছনে যে এগলেইং ডিভাইস থাকে তাকে অভিপোজিটর বলে এগুলো অনেক ইনসেক্টে বাইরে থেকে দেখা যায় যেমন ইক নিউমোনিক দেখো এরা বড় বড় গাছের ভিতরে এই অভিপোজিটর দিয়ে তারা ডিম পাড়ে এটা প্যারাসাইট যেমন দেখো এক ডিপ ইন্টু দা উড পাঁচ ইঞ্চির মতো লম্বা এটাকে আমরা আমাদের ফিল্ডও আমি অনেক পেয়েছি এই ধরনের ইক নিউমোনিক তারপরে হানিবির যে স্টিং থাকে সেটাও তোমরা দেখেছ এটা ডিফেন্স উইফেন হিসেবে ব্যবহার করে এবং অভিপোজিটর কাজ করে তাহলে এন্ড অফ বেসিক এন্টোমোলজি পার্ট ওয়ান দেখতে পেয়েছো এটাই আসলে বেসিক এন্টোমোলজি আমরা যেটা দেখলাম এখন তোমরা হয়তো বিভিন্ন অর্ডার বা কিছু পড়ালে তোমরা বুঝতে পারবে তাই না আমার মনে হয় একটা জিনিস একটু দেখি আমি তোমাদেরকে আজকে ক্লাস শেষ করব আর একটু সেটা হলো এটা ভালো লাগবে এটাই শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার ক্লাস হ্যাঁ এটা শুনতে শুনতে আমরা শেষ করে দিব
আচ্ছা তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ ম্যাম শোনা যাচ্ছে না ম্যামই তো শুনতে পাই না রে ভাই ম্যাম কি কইলা আছে সাবটাইটেল পড়ো তো বাবা ম্যাম শোনা যায় না ম্যাম স্যার ভাই শোনা ওকে মেসেজ দাও আইছে টয়েট কর চব্বিশ মিনিটের ভিডিও ম্যাম আমরা ইউটিউব থেকে দেখে নেব তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ হ্যালো না ম্যাম ম্যাম শোনা যায় না আচ্ছা তোমরা কি শুনতে পেয়েছো দেখতে পেয়েছো এটা আমরা আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখতে পেয়েছি হ্যাঁ তোমরা দেখেছো তাই না এটা কি ছিল ড্রাগন ফ্লাই এবং ড্যামসিল হ্যাঁ এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যে অর্ডার অর্ডনেটার যেটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম দেখো দুইটা ভাগ করেছি ড্রাগন ফ্লাই এবং ড্যামসিল ফ্লাই তোমরা কিন্তু পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পেরেছ যে এদের পাখার যে একটা ভালো একটা বড় পার্থক্য আছে আর বডি একজনের বডি রোবাস্ট আর একজন হচ্ছে স্লেন্ডার ইলংগেটেড এবং স্মল আর ওখানে হচ্ছে রোবাস্ট স্টাউট এবং তাদের সবকিছু সাপ তাই না তো এখানে উইংস এর কি পার্থক্য পেয়েছিলাম প্রথমটাতে ড্রাগন ফ্লাইটে দেখো আবার দেখাই আমাদের কি একটু ড্রাগন ফ্লাইটা जेंटल উইংস আর হেল্ড হরাইজেন্টালি হোয়ে নেট রেস্ট এটা হলো ড্রাগন ফ্লাই দেখো আবার দেখো এটা না জায়গাটা আছে হ্যাঁ যে এই জায়গাটার মধ্যে ড্রাগন ফ্লাইটা দেখা যাবে এই যে এখানে এটা কি একেবারেই সুন্দর দেখো এখন ক্যারেক্টারটা বুঝতে পারবে বলে তো এখন যে এটা কি লিখবে অ্যাবডোমেন ইলংগেটেড স্লেন্ডার এটাকে বলে আমরা ইন্টোমোলজিক্যাল ভাষা হ্যাঁ তোমার মনে রাখতে হবে ইন্টোলজিক্যাল ভাষা হলো স্লেন্ডার স্লেন্ডার বলতে বুঝায় যেটা চিকন বা সরু এবং ইলংগেটেড মানে লম্বা তাহলে স্লেন্ডার এবং ইলংগেটেড এটা অ্যাবডোমেন এটা বলতে পারলাম উইংস আর হেল্ড হরাইজেন্টালি হোয়েন অ্যাট রেস্ট কিন্তু উইংসটা কি মেমব্রেনাস এটাও আমরা জানলাম উইংসটা কি মেমব্রেনাস এবং মেনি ক্রস ভেন প্রেজেন্ট এবং স্টিগমা এখানে একটা স্টিগমা আছে কালো মতো করে তাই না দেখেছো না উইং এ স্টিগমা মতো আছে কালো একটা থাকে কিন্তু এই জায়গাটায় স্টিগমা থাকে দেখো লাইক আদার ফ্লাই ড্রাগন ফ্লাই অলসো হ্যাজ সিক্স স্পাইনি লেগস একটা কথা মনে রাখবে 
যারা ট্রু ফ্লাই মানে লিপ্টেরান যারা যেমন হাউস ফ্লাই এরা কিন্তু একসাথে লেখা হয় না কিন্তু যে সমস্ত ফ্লাইকে একসাথে লেখা হয় যেমন ড্রাগন ফ্লাই হোয়াইট ফ্লাই এরা কিন্তু হ্যাঁ বলো বলো কি আজ কিছু বলবে ম্যাম আগের ড্রাগন ফ্লাই এর ম্যাম কম্পাউন্ড আই একটা পিউপিল দেখতে পাইলাম ওটা কি মানে কম্পাউন্ড আই থাকে এরকম হ্যাঁ 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 ওরকম থাকে আর দেখো অ্যান্টেনাটা কত শর্ট অ্যান্টেনা কারণ কি জানো অ্যান্টেনা কেন শর্ট বলো যেখানে তার তার চোখই এত বড় তার ওসিলি এত বড় এতগুলো ওসিলি আছে চোখ আছে এবং দেখো সারা পা মধ্যে কিন্তু তো হেয়ারি খুব স্পাইনি এবং হেয়ারি তাদের এই কারণে এদের অ্যান্টেনার প্রয়োজন না চোখ কিন্তু মুভেবল সব দিকে ঘুরাতে পারে সেই জন্য অ্যান্টেনাটা এত বড় হওয়ার প্রয়োজন হয়নি এদের অ্যান্টেনা হলো সিটাসিয়াস ফ্রি ফর্ম কিন্তু সিটাসিয়াস সিটাসিয়াস মানে কি জানো যে শার্প মানে এন্ড অব দ্য ট্যাপারিং টুয়ার্ডস দ্য এন্ড ট্যাপারিং হয়ে যায় সরু হয়ে যায় আগার দিকে এটাকে বলে সিটাসিয়াস যখন ফ্লিপটাই খুব আগার দিকে বেশ ব্রিস্টিলের মতো বা কাটার মতো সরু হয়ে যায় তখন তাকে সিটাসিয়াস বলে এটা আর মনে রাখবে लिखते हैं আমি তোমাদের দেখাবো সেগুলো আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি ওকে